Takojmë i përsërë së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, një një me titujt kërësor të këti edicioni. Kreministri pranose së gjedhjet pa partin demokratike dhe lësin janë anormale, por thot se bojkoti nuk është përgjejsie shumicës, rama tha se data e së gjedhjeve nuk do të dryshoj dhe i kujton opozitës kodin penal për pengimin e votimeve. Lulzim Basha deklaron se në 30 qërshor nuk do të lejojt votimin në asë një kuti. Opozita jemi ne, ajo nuk lonojt të Basha në Milot, gjatë protestës së pastites që blokoj për një orë 5 akse rrugore komtare. Kretarja e kolegjit posaqëm të apelimit tot për ABC News se procesi vetingu të shbazuar vetëm biligjin. Zonja Mule i raportoj për para Komisionit Europian për ecurin e vetingut. Presidenti Federatës Shqiptarët Futbolit Arman Duka shvilloj një trujes me drejtuesit e disa klubeve të futbolit. Në takim, u diskutua ndryshimet ligjore në kuadrë të reformës në sport. Nisim dani me gjersisht, me lajmet opozita ka nisur mos bindjen civile duke blokuar pas ditën e sot me 5 akse komtare që lidin tiranën me veriun dhe jugun e vendit. Gjatë protestës e shvilluar Milot, kretari partiz demokratike i lurëzim basha, u shprej qartë dhe i prerë se në 30 qërëshor nuk do të lejojt zgjedi në asë një qëndër votimi. Te e di edhe bufi, e di edhe vlaj bufi të dirama. Nuk ka zgjedhje pa opozitën të tyrë dhe mision komtar. Na bashkojt ne që 30 qëshori mos tjetë dita e një krimi tjetër elektoral. Na asë një qender votimi nuk do të lejojmë krimin elektoral për sëritet. Se në burg do të shkojnë me të vërtet ata që të sënojnë zgjedhjet dhe opozita asë nuk klonohet, asë nuk shpiket dhe asë nuk kryohet si që kryohen shërbëtorët dhe mercenarët e dirambës, ka vetëm një opozit, ajo e mine, e pashkuar me popullin, e pashkuar me njërësit. Më herë duke folur në parlament, kërëministri Rama përsëriti se zgjedhjet do të zhvilloj në 30 qërësho. Rama tha se zgjedhjet për opozitun nuk ja normale, por kjo, si pas ti, nuk ishte zgjedhje e majorancës. Lutit ja kanë refuzuar, e sot s'ka që t'i bëjmë shumë opozitës që ka zgjedur protestat në rrugë. Kur që ka ngrën, si që kemi ngrën ne në këtë salë, baltën, bojën, vezët, kush? Pse, fa e jonë është që në basi i konsumuan të gjitha njetet e forta përfshire edhe flakadanët këtu, vendosën t'ike nga parlamenti. Ka ndalë në rrugë se nuk vinë do të zgjedhje. Se po të vinë zgjedhje, Dalin ashtu si që hynë, si që thot ajo kënga nga zona ime edhe gjemalit në katonarve të tironës. Ashtu hyni, ashtu doli. Angazhimin e ti pro kundërshtarve politike raditi me të shka i dha në zgjedit e shkuara, me orët e fjalimeve nga fëltorja e parlamentit që e kanë kaluar edhe ati që është kërë minister, ma dje i kujtoj kërëtarit partiz demokratike, se kundur kujt bëm fushat në zgjedit e përgjithshme parlamentare. Një problem kishim si të ruajnë votat se do nga i blej falëgjorja. A ju kujtohet e gjithë fushata e 2017 për cilën sot akuzohemi ne që keni blerë votat ishte fushata e lullzimit për të shpëtuar viktimat e partijës demokratike nga lekët e shëpëkës së trektarit Venedikut i lirit bashkë me të qoqen Monikën? Ku i gënë atë? A po arroa doli telefonata doli një telefonat. Kërshila që je për partin e dytë opozitare, i bënd të qesh deputetet e majt e të djast. Bërë një prof, të rrile se ia një turn pushim dhe mosyn zjedje, nuk ka blerë e votash, nuk ka shit e votash. Një copë shqupi e kemi në garë, një copë shqupi e kemi në rrugë. Në rëshimi vetëm është që kjo copa e shqupit që është këtu, nuk e do Monikën. A copën e shqupit tjetër e ka marë Monika e ka fut filxane dhe rotulon, për t'i nëzjerë në fund atë pjesën ku lëja ngrijet lartë e ja bjetë poshtë. Dhe ka shumë mundësi që në basë kësaj tjetë dikush tjetër që i thotë mona thua që në gjithë është lartë që ta djekim se na morin qafë. Dhe që do bëjmë pas të kur ta djekim? Kemi asë tridi. Do bëjmë bashkim në madhe dhe do vipas të do bashkohen të gjithë dhe kush dhe hajë prapë në slymi. Si gjithë monë. Që të bjemë shkurt. Pse më bënë me shenë? Se më bënë, se dhe ti e pefi gjanë e Monikës, ako. 
Sot thot se i vetmi hap që do të hedh janë zgjedit e 36 shorit, ku shqipengon i për edhe burgu. Pengimi i subjekteve zgjedore, si pas ligjit të votuar në parlament, ku shumic ishte Sali Ram Berisha, dhe në pakiz ishte Edvin Krista Gjrama, dënohet një dhe i në 5 vjetë burgu. Nuk do tjenë të vetëm gjithësësi, do të kenë koalicione me aleat, por edhe kunder shtarë, thot Krej Ministri Rama, midis të cilve, radhite dhe partin më të rete kryuar nga Astrid Patozi. Kunder shonë Astrid Patozi nga Saliu, në i pikë vedëm, ose më sakt nga Luli. Luli, bashkë me Saliu, me një pjesë në aferat dhe më dhatë qeverisë. Astrid i vinde këtu i bënda avokatin me durë në gjepa, pa qënë asë jerë në pushtet, vedëm këtu dushë. Astrid Patozin e ka futur saliu në zgjedhje. Jo unë. Një qunë për rrug, një qunë për zgjedhje, pas taj qojnë ku të dali. Pavërsisht kërcënimeve, zgjedhje do të zhvilloj në 30 qërshorë, është mesajji i fundit i kure ministrit Rama. Ne kemi përgjësin maksimale, jo të fitojmë zgjedhje, por të vazhdojmë të digjojmë njerëzit, të vazhdojnë të punojnë për njerëzit dhe të vazhdojnë të qeverisim. Duan ata, zduan ata. Do fatmiri, zdo fatmiri, bash me dashin, nardin dhe qiri evangeli. Falim dhe. Majoranca dhe opozita e rej kanë qarë në një stat të rrim ardhënjën e tyre parlamentare. Kryetarja Grupi Demokrat Rudina Aidari propozoj tre amendamente zjedhore për të quar për para reformën në drejtsi. Nga në e ti, Kryetarja Grupi Socialista Ulan Bala u shprej gachëm për bashkëpunim, dërsa para lajmërojnë dëshkim për të gjitha ta që prishin zjedhjet. Bashkimi karakterizon parlamentarët pas dërshzimit të mandatave nga opozita. Këtë erë kanë marë përsi për të qënë diri në fundë reformën zgjedhore, duke i zgjadur dorën njëri tjetërit. Obozita e re parlamentare vjenë më konkrete në këtë seansë, duke propozuar tre amendamente. Për te adresimit të rekomandime të osobe e odirit, ne kemi si komision dhe tyrë për të garantuar një proces të regull zgjedhore, për të luftuar me të gjitha mënyrat të njëri, shqiblerin në votës, gjithashtu për të eliminuar shdo form të keqëpërdorimit të burimit me shtetërore gjatë fushatës zgjedhore dhe do marim të gjitha masat e dura për mbrojtjen e lisave zgjedhore dhe shdo tentativ manipulimi. Ako ma më jash për të regojt kuretari grupit parlamentar socialist me përcaktimin e ndërshkimit për ata që prishin zgjedhjet. Ndërko që kur kanë silë pasoja të rënda në mërvajtin e zgjedhjeve, kanë silë pa vleshmërin e tyre, apo kanë cënuar rezultat në votimit dënod me burk nga 3 dhe në 8 vite burk. Nuk ka më budalin që të gjojnë lullin dhe monikën e që të gudzojnë të ngrenë dorë kundur procesi zjedhore. Urat e bashkë punimit që kanë ngritur me opozitën në parlament janë të dukshme të shmë, prendej propozimet bujare për ta vazhdojnë nga në e mazhërancës. Dhe ajo që doja të ju bëja thirje të dyja grupeve politike të konturuar ata shmë, ju ludem, bëni propozimet sot për të rimarë të gjitha pozicionet që i takojnë opozitës. Tre kuretarë të komisioneve, nën kuretarin e kuvëndit dhe të gjitha delegacionet e tjera të cilat me drejt i takojnë opozitës. Si pas ta ulandë balës, kjo nuk do të thot që të gjithë kundër shtarët e lullëzim bashës i analatë socialistëve. Sigurisht ju s'keni faj, por partis nën thojeni që astit patozi e shqityre, nuk është i uni. Reforma zjedhore është para shikuar të përfundojnë në 28 nëntorë. Ata që do të finalizojnë janë djetë antarët e ring të komisionit e posaqëm, indarë midis mazhërancës dhe opozitës parlamentare. Pes aleatët që firmosën koalicion në opozitar për pamonësimin e zgjedhjeve të 30 qërshorit, kanë vendosur të kërkojnë presidentit në dërmjetsim për dialog me qëllim zgjidhjen e krizës politike. Vendimin e tyre kërët e partive të vogla e bënd të ditur pas takimit për ambasadorin e bashkimit e Europian në vendin ton, Luigi Soreka. Pes aleatët që firmosën koalicion në opozitar zgjedhor, Fatmir Mediu, Dashamir Shehi, Vangjel Dule, Agron Duka dhe Nard Noka, 
Pas takimit me kreu në delegacionit të bashkimit Europian në vendin ton Luigi Soreka, deklaruan se do t'i kërkojnë presidentit Ilir Meta, që t'i ullë në një trez me majorancen, për t'i dhenë zhidje, krizës për zhidjet. Ne do t'i kërkojnë presidentit Republikës që t'rasi një trez të pozitës, dhe të opozitës për të zhidur këtë situat, për të garantuar zhjet lira të ndeshme. Opozita nuk ka asë një qëllim tjetër për vetë se garantimin e zhjet të lira të ndeshme dhe qytetarët shqiptarët vendosin se kush do të qeverisë të vëndë, në nivelin lokal dhe në nivelin qëndorë. Gjdo gjë tjetër do t'ishtë e shkatruse për vëndë. Dhe pranda jemi bashkuar që ne nalojmë dhe të frenojmë këtë proces shkatrimi që ka njësër e dirapë. Ata janë të vedishëm se interesat e shqiptarëve dhe Shqipëris duhet të jenë në plan të parë. Voshti kryesor është shërbimi i agendës opozitare që ka përsynim që përfundimisht në vëndin ton të shkullet, rënja e sëkeqes e cila ka sjellë cikle të një pasnjëshme krizash politike dhe përjedhoj edhe ekonomike edhe shokjero. Përvojat e hidhurat të sëshkuarës dhe 2017-ta nuk është shumë largë, duhet që të gjithë të nga bëjnë më të mënqu, më të matur, më të urtë. Takimi a ladve me ambasadorin Soreka vjen pasati me zyrtarët e Osë Bëhesë. Sekretari për gjithë shumë i partisë të demokratike Gazmen Bardi konfirmoj në një intervjis për EBC News se ka një tjetër dosje që do të abëj publike së shpeti. Kjo dosje dhe nënëson një tjetër afer korruptive të qeverisë që ka të bëj edhe me shqit blerin e votës. Një tjetër denoncim për përgatit partia demokratike, që si pasaj janë përfshirë në aktivitet kriminal antare të qeveris. Konfirmoj që po kemi informacionet cilat i kemi në përpunim dhe verifikim të mëtejshëm dhe sa po tjenë të gatshme për të ndarë ato me opinionin publik, sigurisht që do të bëjmë denoncimin për katës. Në studiu në ABC News për bëllë gazetarës Mirela Milori, sekretari për gjithë shumë i partijës demokratike, për e lejmëron se denoncimi i radhës mund të jetë më i rëndësishmi ndër ata që ka bërë dheri më tani. Në thelbë është shqitblerja e votës, ku janë përfshirë ministra dhe ishë ministra. Përveç shqitblerjes e votës për qëfar me qëfar ka të bëjë tjetër? Afera korruptive të kësaj qeverisë. Ministra e ishë ministra, qëfar? Ministra dhe ishë ministra, ministra në dëtyr dhe ishë ministra. Partia demokratike është ende në procesin verifikues dhe dokumentues të këtyre informacionove dhe sa po të jetë gati do të bëhet publik një fëton nga zmend bardi, si pas të cilit dosi denoncuese nuk janë të pakta. Nëse proguria do t'ishte në krye të dëtyre, sot gjysma i qeveris apo ishë ministrave të kësaj qeverie do t'ishin në burg përfshirë edhe i diramë. Pas të zyrtarizimit koalicionit opozitar me Spartis Demokratike dhe Aleatve të Sajkta, të fundit kanë kryuar grupimin e qëndrës të djathë. Kuj grupim ka përqëllim unifikimin e qëndrimit të 5 spartive të vogla, përsa i përket kërkesave tyre për garantimin e zgjedjeve të lira e të ndershme. Partit e vogla opozitare zotohen për mes kryimit të grupimit të qëndrës së djathë se unifikojnë qëndrimit e tyre se i përket kërkesave për garantimin e standarteve demokratike në zgjedhja. Kush ka hypë më kalë me zërë zbërët, por do të detyrojmë me vullnetin tonë, me urtësin tonë, me propozimin pozitiv që do t'i afrojmë shqiptarve. Duke se i pari qëndrimi për bashkët i partive të vogla opozitare është pikërisht një prej kërkesave të hershme të artikuluara nga krerët e tyre, ndryshimi i sistemi zgjedhar. Propozimi i pes partive aleatet të partiz demokratike është pikërisht modeli me lista të hapura. Ne kemi një bëshkonim politik në rëgjitë për hirë të realitetit, për kazën tonë të përbash në shumicën e rasteve, si s'ka që në kodit zhjodorë. Republikanët, ambientalistët, demokristianët, lëvizja për zhvillim komptar dhe bashkimi për të drejtat e njëriut, për mes këti grupimi, kanë vendosur të zhvillojnë dhe primtarin atyre si një forumi për bashkët, në përputhje me platformën e nën shkruar në forum marveshjeje me partin demokratika. A i faktori kërësor, edhe dhe më thënë që si edhe një hemorëgji të vazhdushme, jo në Shqipëri, për da të vënde që nuk kanë zhvillim, është ekonomia, për vesht tjera dhe, duke përmëndru këtu edhe pasigurin, jetët sociale, kulturore, e tjera, për kërësish të ekonomia. Për mes këti akti partite vogle opozitare, zotohen të kenë qëndrimet të unifikuara në kërkesat që do të garantojnë zgjedjet të lira dhe të ndershme. Dhe ne po përpichemi të kryojmë një mardhënje me njëri tjedrin për qënë efektiv në politikë, për të shërbyrë të gjithë opozitës dhe një suksesi 
të Shqipërisë. Takimi i zhvilluar në Tiranë do të përsëritet në gjithë qarkë të vendit, ku bazuar në strategjinë e përbashkët politike do të trajtojnë të gjitha temat që janë prioriteti i aksionit opozitar. Bindja demokratike është ashtë më zyrtari shpartia me rejnë në Shqipëri pas registrimit në gjukatën e tiranës. Kjo forës politike do të marë pjesë në zgjedjet vendore të 30 qërëshorit pas i ka depozituar kërkesën në Komisionin Qëndrorë të zgjedjeve. Bindja demokratike është zyrtari shpartia më e rejnë në Shqipëri. Pas dite në 25 prilit, gjukata e rejti tiran një partin e kryuar nga ishtë demokratët me koordinator Astrid Patozin. Pas regjistrimit, një nga themeluesit Fabian Topolaj tregon ambicin e forcës e rej politike që thot se rështot në opozit. Nuk kemi themeluar si është një parti për arsyet që themelohen partit në vetëm në shëqërit normale. Ne mendojmë që koha ka nevoj për krimin e kësaj partije, nësepse ne mbrojmë disa interesa që jemi të bindur që janë interesa dhe që limet të gjithë shëqërit shqiptare që nuk është vetëm zvëndësimi një partije politike në qeverisje me partijë tjera, por ndryshimi rënjësor i sistemi dhe i rendit gjërave në Republikën e Shqipëris. Partia Bindja Demokratike më herët siguroj 4.000 firma të mjaftueshme për registrimin e saj në gjukat. Antarët e bordit të përkoshëm janë Arben Skënderi, Valbona Mezini, Fabian Topolaj, Astrid Patozi, Andi Përmeti dhe Leonard Olli. Këta antarja mandatuar diri në zjedin e forumeve drejtuese, si pas statutit të partis. Bindja demokratike është parti parlamentare, pasi një prej theme luesve Andi Përmeti pranoj mandatin e deputetit dhe ubetua të ejnëte në kuvend. Kjo është një avantaj që i shmang dhe tyrimin ligjor të parashitjes e 30.000 firmave, nëse do të ishte një parti jo parlamentare. Ta kemi i nën komisionit të një mdjet mi drejtsin lirin dhe sigurin mes bashkimit e Europian dhe Shqipëris ka marrë vlerësim pozitiv nga komisioni Europian. Gazetarë ABC News në Bruxelles e Risa Zyka e raporton se komisioni përgëzon autoritetet shqiptarë për angazhimin e tyre dhe progresin e qëndrueshëm të arritur në fushën e sundimit të ligjit, veç anërish në fushën e reformës në drejtsi dhe procesit të vetingut. Ekzekutivi Europian konsideron se reforma në drejtësi dhe vetingu ka edhur themelet për të konsoliduar një gjysor të vërtet të pavarur, të paanshëm, profesional dhe të përgjeshëm. Por në konkluzion e kërkojt qarta si konsolidimi më teshëm i sistemit për mes luftës kunder korupcionit në të gjitha nivellet dhe në luftën kunder krimit organizuar. Komisioni Europian një rezultatet e prekshme të arritura në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit dhe theksorë në cilë në finalizimit të themelimit të prokurori speciale kunder korupcionit dhe krimit të organizuar pra spakut. Në konkluzionin në vizot se është kyqe që operacionet e sukseshme të policistë në dishen nga jetimet, akta kuzat dhe dënimet përfundimtare. Kryetarja e kolegjit apelimit të Tasha Mulaj në një intervist ekskluzive për ABC News flet për procesin e vetingut e cërinë e të cilit e ka prezentuar dhe për para Komisionit Europian. Mulaj e vlerëson procesin si një drejtsi bazuar vetëm bi ligjin të pa kontestueshme, pa kushte dhe pa e ku i vokë. Procesi vetingut është një nga pikat kërësor në kuadrën e 5 kriterve që Shqipëria duhet të përmbush për hapen negociatave të antarësimit të vëndit në Bashkimin Europian, sot ka padrën të takim të rëndësishëm të nën komisionit të bëhe Shqipëri, lidur me sigurin, me dreta femelore, por edhe me gjysore. Ju jeni pikërisht kërësuesja e kolegjit të apelimit, një organ shumë rëndësishëm, dhe ju konsideroni që keni bërë një proces vetingut të drejtë, ku e bazoni ju këtë vlerësi? Palim derit, kolegji përsa që mi apelimit i gjukatës kushtetuse të Republikës të Shqipëris është maja e vetingut e piramides vetingut. Baza e jonë ka qenë dhe një drejtsis pa kushte, pa e kujvo, një drejtsi e mbështetur vetëm në liqë, në fakte dhe në prova të pa kontestushme. Ne kemi parë gjithashtu që ka shumë hezitime dhe ka edhe më dyshe dhe pikpyti lidur me disa kandidature gjithë procesit të vetingut. A me ndoni ju që me të vërtet si që fatë ju po bëhe një drejtësi pa e ku i vokë, e bazuar vetëm në ligjë. Pse i ka ndalë për shumë figura që nuk kanë mundur të justifikojnë pasorin e tyra, po i gjërat e tjera, zhvillimet e tila? Kjo i përket komisionit të pavarë kualifikimit, Ne si kolegji apelimit ne jemi të vendosur, japim vetëm drejtësi. 
Këtë nuk e them vetë mund, po jam e mbështetur nga 6 gjyqtar tjerë që janë unik në punën e tyre edhe janë shumë vendosur. Edhe janë shumë profesionist, edhe janë shumë krenar që janë mes tyre. Kolegi apelimi dhe Ritani ka dha në drejtësi, ashtu si që thash më parë, drejtësi të bazuar vetëm në provat të pa kontestushme. Jo drejtësi me inat ose të kompleksive, por drejtësi të mamë si që parashikon kushtetuta dhe ligjë. Ne këtë punë do bëjmë dhe do të aqëjmë dhe në fund. Dhe së fundë, qëfar ju bënë ju ka që optimiste për të besuar në këtë drejtësi në një vënd si Shqipëria ku korupcioni është gëllëpën dhe është prezent kudo? Ne jemi të ati vendi edhe qëllimi jonë është të spastrojmë atë vend edhe t'i thomë të rive ku do në përbot hajden e tani se i kene vendin e lirë që të kontribuj se cilje. A i që ndijet patriot, i ndarëshëm dhe i zoti Litvi, ashtu si që ne po sakrifikojmë për vendin tonë se cili du të kontribuj të sakrifikoj edhe a i ose a jo për vendin e ti. Edhe jam plëtsisht e binur që ka plët shqiptar dhe shqiptare që donë që të këthehen edhe të kontribuj se cili për vendin e ti. Kjo është misioni më i madhë për se cili. Të rua është identitetin është gja madhe. Ku do t'jesh? Të rëgosh që vjen nga i vend që me të vërtet a i vend të kërkon në dimen e se cilit nga ne. Ne jemi një smetar të parë, ne do t'a kry misionin, do do hapim vendë për të rrit e të reja që do në kontribu për vendin e tyre. E shpesej që janë shumët. Policia ka zhvilluar një aksion policor gjatë ditës sot me në qytetin e kryujës në lidhje me grabitjen e rinës, si që pasë burimeve janë ushtuar kontrolën badnesë në Elton Piklit dhe Olpion Veselit, të cilë dyshohet se janë përfshin në grabitjen e bujshme të miliona eurove në aeroport. Efektivët e policis kanë kontroluar edhe në zonat e thela malore dhe në zonën e niklës, me qëllim arestimin e personave të tjerë që janë në kërkim për këto nxarje. Nuk djetë nëse janë gjetë ursende, para apo prova të tjera gjatë këti kontrolit të befasishëm. Kujtojmë që Elton Pikli është arestuar të eksa të nëton të të largohet drejtë Bulgaris. Katër personat të tjera janë shpalur zyrtarisht në kërkim nga policia e shtetit, pasi dy shohet se janë përfshirë në grabitje në datës 9 pril në Rinas. Në kryetë olisës që ndrojë dy vlesrit, Klement dhe Eldi Qala. Ndërsa dy shtetas nga Kosova, dy shohet se kanë qënë pjesmarës në grabitje në parave, brënda pistës sa aeroportit. Përveç 5 personave të arestuar, si të dyshuar për super grabitje në Rinasit, policia ka shpalur në kërkim dhe katër shtetas të tjerë. Klement Qala vion të jetë në kryet të listës, ndërsa grupi e timor dyshon se 31 vjeqari ka qenë bashk me Admir Morata i brënda pistës e aeroportit të rinasit, duke arritur të grabisin edhe disa miliona euro. Kjo gjë u zbulua dhe nga përgjimi një telefonate, ndërmjet familjarëve të Klementit pasi ata shprej një shqetësim, sa i mund të kishë humbër jetën gjithë shkëmbimit të zjarit me policin. Por nuk rezultoj e vërtet, pasi nga analizet adonës, viktim ishte Admir Morata i. Nga verifikimet, listës e personave të shpadur në kërkim ju shtua dhe vëllaj i mathi Klementit Eldi Qala. Në servisin e 35 vjeqarit nga Elbasani, u modifikua dhe furgoni Shervorlet i cili u përdor në grabitje në 9 prilit në rinas. Emrat e vëllezërve Qala dolën edhe nga bashkëpuntori drejtsis Alkon Bengasi, të cilit ju gjithë në gjurëm gjishtërinj brenda furgoni të loguar me mbishkrimin hetimi tatimor, ndërko si pasetimeve të deri të nishme dyshohet se rol të rëndësishëm për të realizuar planin e denjë për filmat Hollywoodian kam pasur edhe dy ishë efektiv të policis të cilët janë shpalur në kërkim. Listës e personave që dyshohen se kanë marrë pjesë në grabitje ose mund të jenë përfshirë në atë njarje janë edhe dy shtetas me origjin nga Kosova. Këtë e pohoj gjatë fazës e marjes me pytje Alkon Bengasi. A i shtoj se pseudonimet e tyre ishin Daja dhe Tani të cilët ishin në shoqërin e të ndirit Admir Murataj. Policia shtetit ka kërkuar në dimën homologve të tyre Kosovar për të rënë gjurëmët e të dyshuarve për grabitjen e rinasit. Gjithashtu janë verifikuar lista e personave që kanë hyrë në mënyrë të regullt nga pika kalimit kufitar të mërinës në periullën që Alkon Bengasi pretendon se u zhvillua takimi të këshkëmbi i kavajes. Grupi e timor dyshon se në total nëmi personave që kanë pasur rol parsor apo edhe dytësor në supergrabitjen e rinasit 
është 17, ndërsa policia e ndë nuk ka as një të dhënë se ku mund të kenë shkuar parat e marra nga keqë bërësit. Dalemi në zhvillimet nga rajoni në Serbia në kryuar tensione për shkak të një filmi që paracet historinë e luftës Kosovë dhe momentin kur forcat të rusë u futën nga Bosnia në drejtim të aeroportit të Prishtinës. Drejtorisht të pisë të kulturës në Bujanov, së dalë do e shfaqe në filmit, ndërsa një parti serbe ka kërkuar shkarkimin e ti nga puna. Me e qa është Turcizëm për kufirin rrëth këtyre qështjeve, Balkani lufton me shekuj. Në meqen e Balkanit, një film me produksionit serbërus në stilin e filmave aksion Amerikan, tregon historin kur forcat nga Moska vendosin të marrin aeroportin e Prishtinës në Slatin. Forcat ruse në fakt ishin futër në Kosovë, por për një betej të til nuk dhjetë shumë. Ata e në të requr nga misioni me këvorin 4 vitë më vonë. Kështu ka qenë premiera në kryo qytetin serbë, atmosferë festive. Kjo film ziti reagime në Serbi dhe Rusi, kështu disi ishte planifikuar të shfaqej edhe në qytetin e Bojanocit në ju, ku shqiptarët e serbët jetojnë bashkë. Jeton Ismaili, drejtor i shtëpisë e kulturës të cilën në kontronlon komuna, ka marrë vendim për të andaluar shfaqej në këti filmi. A i beson se një gjetil mund të ngrishtë tensionet në këtë qytetë, Vendimin e marë nuk e këthen dhe thërtë se shtëpia kulturës është të gashme për bashkunime, por për të afruar popullin. është një qytet multietni ku jetojnë sërbë, shqiptare dhe romë. Se i përket që shfar filmi është Kufiri Balkanik, unë aty ku më pa do të të se këtë film paracitit një faru rejtjen mes popullit shqiptarë dhe kërështë, Popullit sërbë nuk e kam pa komplet të filmi pasi që nuk mundet që i fetë mes internetit. Produksion i filmit nuk e ka komentuar që këtë nxarje shumë, por në Serbi reagimet kanë qenë të shumë të andalimin e filmit e kanë komentuar edhe zyrtarët. Besoj se këtë situatë do të zhidhi me një mëndje të shëndosh, presim që qeverisja lokalet ndërmar një levizjet kuptueshme. Gjisësi, kylajmë nuk është i mirë pasi nuk është në përputhje me politikat kulturore dhe asë me politikat e këti shtetja apo pushteteve lokale. Këtë e trajtojmë si një incident, natyrën e cilit jemi duke e verifikuar. Por në Bujanac, kjo nuk u bënd për shtypje, Ismaili thotë se nuk e të reqë vendimin. Filmi, dërsa të jëmë, Dërsa jam si drejtor unë i këti institucionit të, nuk do e lejoj që të shfaqet në qytetin e Bujanocës, sa i përket pasojave, dhjetë të 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 se si vendosë në drejtorat në komunën e Bujanocës, partia opozitare e sërve ka kërkuar shkarkimin tem si drejtor, ta shofmi të ashtë në mbledhi në ashme që të cilja do të mbanë në kovend, a do të shkarkuajma po së jë shpunë. Pak projektet të përbashkë të artistike ka në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Historit e luftës duket se pas dy dekadave e kanë megjen më të gjatë. Idroseferi, ABC News, Belgrad. Presidenti i Federatës Shqiptarët Futbolit Arman Duka shvilloj një tryez me disa klube futbolit e me diskutimit ishë ndryshimet ligjore në kuadër të reformës në sport. Pas tryezës e Krye Ministrit Rama për problemet e futbolit, si dhe pas nisje së ngritjeve të grupeve të punës, Levizje në Radhës e ka bërë Federata Shqiptare Futbolit ku sot President Duka zhvilloj një takim të parë konsultativ me disa klube futbolit për fajsu e së të tyre në lidhje me ndryshimet ligjore që janë kërkuar dhe janë propozuar në kuadrë të reformës në sport dhe futbolit në veçanti. Një pasyre punës e dëritanishme ju bë prezente për fajsuesve të klubeve në këtë takim lidhje me këtë reform dhe propozimet konkretet federatës me qëlim në zitjen, masivizimin dhe supportin e mëtejshëm të sportit dhe futbolit. Drafti i propozuar nga Federata Shqiptare Futbolit synon ndryshimet dhe përmirësimet në kodin penal, ndryshime në ligjin për sponsorizimet, ligjin për tatimin bita ardurat, ligjin për të vëshën, ligjin për sportin, si dhe transferimin e objekteve dhe mediseve sportive nga njësit e qeverisjes vendore të klubet sportive. Propozimet e klubeve të cilat pas konsultimeve të tjera do të pasyroje në draftin që Federata Shqiptare Futbolit do të dërgoj pra në grupeve të punës që janë ngritur nga këshillim ministrave, janë parë me përparsit veçantë. Pas një arjes në kamës, kërë ministri vëndit së bashku me presidentin e Federatës, antartë qeveris dhe president të klubeve, japën rrugën një reformimi të plot në futbol në përmjet një tryeze pune, 
si dhe nisjes së miratimit për një paket ligjore të mirë menduar për të kaluar brënda 100 ditve në parlament. Për të gjithë të rinjë që kërkojnë një mundësim më të mirë studimin në Britanin e madhe dhe në shtetet e bashkuara ekspertët Britanik të Cats College fin tiran në datat 26 dhe 27 pril për të njëra të më nga afer me programet dhe bursat e studimit. Janë të shumë të rinjë që shqiptarë që kërkojnë të studio një ashtë vendit për një edukim sa më cilësor dhe bashkohorë. Cats College, si ilë sërish në tira në panajirin që ofronë mundësin e studimit, në kolegjit më të njohra në mbretërinë e bashkuar dhe në shtetet e bashkuarat Amerikës. Profesorët e njohër Britanik, Dominik Tomalin dhe Wayne Marshall ndodhën në Tiran dhe të regojnë sepse të rinjë të shqiptar duhet të zgjedhin të studiojnë në këto kolegje. Kam ardhur në Shqipëri për të përfajsuar Cambridge Education Group, ku kemi Cats Colleges në Londër, në Cambridge, në Kansbury dhe në shtetet e bashkuarat Amerikës. Ajo të shkane bëjnë më është asistenca në edukim që ne ofrojnë për studentët në mbarë botën për Shqipë dhe Shqipëri. Ne mirë prezim gjatë datave 26 dhe 27 për ilë në Tiran të gjithë të rinjë të interesuar për të studuar në Britanin e madhe dhe në Shëba. Ne ofrojnë mundësi shumë të mira për një edukim sa më bashkë pohorë dhe mbi të gjitha të aksesuashëm për qëtë të interesuar. Për të interesuarit, ne ofrem kurse dhe nivele të ndryshme përgatitore për të gjithë studentet që duan të studiojnë në Universitet më të mira të Britani së madhe dhe Shëbaas. Ne imi në Shqipëri për të dhenë kontributin ton në edukim për të gjithë ata që duan të shkollon një ashtë vendit, më konkretisht në Britani të madhe dhe Shëbaa. Tarifat tona janë shumë të arsueshme duke ju ofruar student dhe shqiptar, bursa studimi, si dhe ullje tarifash dhe në 75%. Ekspertët e Kets College mund të kontaktohen nga të gjithë të interesuarit e moshave 14-19 vjec në datat 26 dhe 27 pril në hotel placa në Tiran nga ora 10 dhe rinorën 18. Filip Moris lanqoj pajisje një novatore Aikos në Shqipri një pajisje cila përvajson një alternativ teknologike patym ndaj cigareve tradicionale. Aikos zhvilloj një vetë ekskluziv në mjediset e oborit mbretror në Tiran, ku të pranishëm ishim partner të biznesit dhe të ftuar të kompanis. Ju lënë shëqërin e këti materiali bashkë ndajemi këtu nga unë Mirela Milori, Miru Pafshim. Filip Moris lanqoj Aikos në Shqipëri, një pajis e novatore e cila përfajson një alternativ teknologike pa tym dhe cigareve tradicionale. Për të shënuar daljen e Aikos në tregur shqiptar, një vend ekskluziv u mbajt në mjediset e oborit në bretëror në Tiran për partneret e biznesit dhe të ftuar të kompanis. Pjesmarsit në eventin e mbajtur në kryqytetun jojnë me këtë zhvillim shkendësor nga Filip Moris, një nga kompanit më të mëdha të prodhimit të duhanit, e cila sunon të transformoj këtë industri drejt një bote pa tym. Kompania ka investuar mbi 6 miljard dolar në fjale në fundit të teknologjis, e zhvilluar nga më shumë se 400 shkendësar. Aikos është një pajisi elektronike e cila e ngro për nuk e djek duhanin. Aikos kryon ngroja e sa duhet për të shliruar nikotin dhe shie, por pa tym, katran, hi apo e rëtë pakëndshme. Andreja Quti, drejtor komercial për vendet e Europës ju glindore, gjatë ceremoni se lanqimit të produktit të ri, tha se më shumë se 7.3 milion duan pires në bot, kanë kaluar tërsisht nga ty mosja e cigareve të kajkos. Sono molto felice ke Aikos... Pas më shumë se 20 vënde, Aikos kam bëritur më në fund edhe këtu. Kjo është rezultati dëshirës dhe përgushtimi të ekipi ton, për të dëshmuar dhe provuar se Shqipria është pjesë e botës moderne, sa spirata dhe qëllime tona janë të njëjta në këtë vënd, ashtu si ku do, për të garantuar një të ardhme më të mirë për konsumatorët tanë të sofistikuar dhe ambientin e tyre. Filip Moris është i vendosur në angazhimin e ti për të kryuar një të ardhme pa tym duhani. Aikos do të jeti pranishëm në tregur shqiptar nga data 25 pril dhe mund të gjendet në disa vendodhe specifike në Tiran. Shumë shpejt, Aikos do të gjendet edhe në pikat të përzgjedhura në qytetet të tjera të Shqipëris.